hay chamba, ves talento y todo eso. Y vuelvo a repetir, aparte de la situación puede ser también, ahora sí que económica, ha bajado la chamba. Hi, this is Kat, and today we are in this busy intersection with Luis. I forgot to film the intro, so sorry about that. Well, I hope you enjoy this interview, Shushan video. Okay, so let's get a boot time. Yeah. Que yo siento que esa es la base precisamente de ello, ¿no? Porque la salud es lo máximo. Sí. Ya con la salud estoy ganando. Sí. Porque ya no fui al médico, ya no pagué una consulta. Porque usted cuántos años tiene? Tengo 80 y lo que va de este año. Sí, me han permitido andar aquí, pues sí. lo aprovecho, ¿no? Pero pues, Porque na nadie, nadie damos un dinerito para sí. tener sí. este nuevo día de vida, ¿verdad? ¿Verdad que no? Nadie la compramos. Es de allá arriba que nos permiten todavía seguir aquí adelante. Nada más. Pues, ¿cuántas, ¿Cuántas personas de dinero? Pum, pum, se van. Yo no. Y han dado una light y ya siguieran aquí, ¿verdad? Pero no se puede. <risa> no se puede. ¿Cuánto me cobran por esta? Ustedes suban, ¿sí? se están preguntando. ¿Cómo tiene a.? A Bush Bunny, lo tengo desde hace tiempo. Ah, lo tengo de. de no, no, no de amuleto, ¿no? Porque yo no creo en los amuletos. Ah, de adorno lo tengo. Sí, así es. Pues eso es lo bueno que anda usted todavía aquí y eso es lo principal en la vida. Hay, hay personas que son muy afectas a, a los animalitos, porque eso también hay que ser de, ¿cómo diré? Que sea de corazón, querer a, una, a un gato, a un perrito, a, tenerlo ahí a, a, para que sufra, pues para mejor, mejor dejarlo en la calle. Sí. Tengo un sobrino que recogió una perra, ¿no? Pero estaba... Oh, estaba roñosa, la verdad estaba roñosa la perra, ¿eh? pero feísima, pues estaba enferma. Nada más que dice, precisamente por eso la recogí, dice, porque la vi enferma. Y la cuidó y la, la atendió, la llevó al veterinario. No, hombre, tu perra está fea, no está toda roñosa. La perra se libró y es una perra bonita, es que no, no es de raza fina, ¿no? pero está bonita la perra. Está bonita la perra, le digo, oh, ¿quién dijera que esa perra estaba toda sanura? Le digo, ni para tocarla, ni para nada, pero él pues, pues la, la recogió de la calle, de la calle, porque llegó y le dijo su mamá, ¿no? O sea, mi cuñada, ¿ahora de dónde sacaste esa perra? Está toda roñosa. Le dije, pues precisamente porque está enferma, por eso la recogí, porque pues, anda en la calle, yo a ver si la liviano, la llevo a curar y... Y que, se, y que se mejore. Y si se mejoró la perrita, no quiere que da miedo él, la perra, él lo conoce. Aunque no piensan, pero su instinto le dice, este es el que me, me sí, rescató. Como que sabe, ¿no? Sí, me rescató. Me rescató en su instinto, en su instinto del perro. Porque a veces, sí, yo siento como que a veces confundimos, porque a veces dice, ya no más le falta hablar, no, no, no. No deja de ser animalito, ni un gatito, ni un perrito, deja de ser animalito. Que tenga cierto, cierto, cierto entendimiento es diferente. Sí. ¿Sí? Es diferente. Le voy, la, le voy a platicar una anécdota de hace muchos años. De hace muchos años. Entonces me levantaba, andaba, ya hace muchos años, ¿eh? Todavía andaba en un, tenía yo un trabajo, vamos. Y entraba yo, pues temprano, lógico. Entonces, la que, me levant... la que se levantaba primero era mi esposa. Me decía, ya son las seis. Oh, un ratito. Entonces, había un, había un perrito ahí de la casa. De... Era, era propiedad. El perro era de. La... Ahora sí que de la casera, ¿no? De la dueña de la casa. Pero se había encariñado mucho con, 
sobre todo con mi esposa, ¿eh? sabía encariñarme mucho porque le, le, llevaba, le daba de comer, ¿no? El huesito, ya sabes, ¿no? Y el, y, la, y, el, y el perrillo estaba a la puerta. Ahí, ahí, no pasaba nadie, ¿eh? nadie pasaba. Porque luego, luego se les ponía agresivo. Y cuando oía que decía, me, me llamaba a mí mi esposa, me decía, es la, es la hora, levántate. El perro entraba, serio, ¿eh? entraba. Y, y con su cabeza meneaba ahí la parte de donde estaba yo acá, la, movía la, movía la, bueno, según él trataba de mover la, la cama, ¿no? El colchón ahí, y la asomaba, ¿no? Se veía que toda él seguía yo acá, y podía moverme. Y hasta que yo decía, ahora, entonces ya salía. ¿Y era pequeño o...? Era, era mediano, era mediano. Se llamaba Peluchín. Peluchín. Le decíamos el Peluchín. Buen nombre. Eh, y era demasiado ese perrillo. Vuelvo a repetir, nadie, nadie podía pasar. No, no, no los agredía. Nadie pasaba. Más que una chamaquita que era de tres años. Estoy hablando de hace más de 40 años. Y este... Era una chamaquita que era nieta de la, de la casera de la señora, era la nieta. Y a través de los años sus papás, pues sí, los compadres no, porque los llevamos acá, acá, a casa son tres mujeres y un hombre. Y a los cuatro los llevamos a, a la iglesia, ¿no? A X sacramento. Los llevamos a los cuatro. O sea, nos hicimos compadres. Y tuvimos una amistad, tenemos una amistad pues, bien, bien grande, ¿no? Y esa muchachita era de cariñosa. Era la única, la única que, que el perro no le da droga. Y la dejaba pasar una pirinolita de tres años. Sí. Alberto ya sabía que ella... Sí, sí. A, a, era, ella tenía... Un, Vía libre. Y entonces se llamaba Olivia Hortensia, la muchachita. Entonces, como tardaba bastante para aparecerse en su casa, la mamá le comenzaba a hablar. Nada más que hay un detalle, que sus papás, su mamá y su papá, son invidentes. Son invidentes. Fueron gradualmente, ¿no? Porque hicimos amistad y plática y fuimos compadres, somos compadres, ¿no? Y dicen que a través del tiempo perdieron la vista. No la perdieron de nacimiento, sino poco a poco la, la fueron perdiendo. Pero lógico, se conocieron todavía cuando se veían. Ahora sí que se veían y conocen los colores, ¿no? Porque vieron, ¿no? Vieron, ¿no? vieron y todo eso y este entonces le comenzaba le comenzaba a gritar su mamá no llamándola tencha tencha pero duro no porque más o menos se imaginaba dónde estaba pero claro vuelvo a repetir la señora estaba haciendo su quehacer por allá y quería que con la voz ella fuera a la casa no a no dejar su quehacer haciéndolo pero ya cuando se enojaba, me decía mi esposa, ¿no? Los detalles. Ya cuando se enojaba la señora, la mamá, Hortensia, nada de tencha. Ya, ya nada de tencha, ¿no? Hortensia. Y ya dice la, la niña, ya se enojó, ya sabía, ¿no? Ya se enojó mi mamá, entonces ya salía. ¿No? Me platicaba esos detalles, ¿no? Eh, ¿Qué tal el trabajo ahorita? ¿Ha tenido bastante trabajo o ha estado flojo? Mm, la realidad, la realidad, la realidad no es de llorar ni mucho menos, sino la realidad ha estado lento. Se ha estado lento por, por esa situación, ¿no? De, 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 pues todavía las huellas de esta famosa pandemia todavía siguen adelante. ¿no? Para muchas personas, porque ahora simplemente tengo entendido, ¿no? No sé si... Pero creo que sí. En un momento dado, a veces en la empresa ya no van las personas físicamente al trabajo. Ya trabajan desde su casa aprovechando precisamente la tecnología, porque se puede hacer el trabajo de ahí. 
lo sé porque una de mis sobrinas pues, trabaja en una oficina y, y a veces no es necesario que tenga la oficina, que lo puede hacer desde su casa, sí. hace el trabajo desde su casa, ¿no? Se lleva los expedientes, lo que, según lo que tengan que hacer. Y así mucha gente está trabajando. Y así tra estuvo trabajando, tengo entendido, en el tiempo de, de lleno de la pandemia. Así estuvieron trabajando muchas personas, muchas empresas, vamos. Sí, así también estuve trabajando yo durante la pandemia. ¿Verdad? Sí. Yo voy aquí en el comentario, ¿no? Pues aquí vuelvo a repetir, ¿no? Eh, esa sobrina que trabaja en la oficina, pues me platicaba, nos platicaba, ¿no? No, dice yo desde la casa, y ya ahora sí que el jefe, la jefa, lo que tuvieran, ya nos da el trabajo y hagan este trabajo en la, en la casa. Nada más se me reportan y los checo con el video y todo eso y ya, adelante. Ya que hay necesidad de estar físicamente en la oficina, entonces se van rolando, se van sí. rolando. Y todavía muchas empresas creo, creo que así lo están haciendo. Sí, ya ¿verdad? sigue en, en línea. Y entonces eh. usted cree que por eso ya no tiene tantos clientes y que ya no hay tantas personas en la oficina. Aparte de eso, la, la, la verdad, las, las costumbres ya... Las costumbres están cambiando un poquito. Hay personas que aún traen el traje, traen tenis. Ah, Tan... sí, eso sí la he visto. ¿No? Pues eso digo, ya, se, ya, ya cambiaron un poquito las costumbres, ¿no? Entonces, pues, usted, eh, como ahorita esos tenis que Ajá, traían, ¿no? <risa> traía el tenis. Y es, eh. Digo, se siente incómodo, pues qué bien, ¿no? ¿No? Qué bien, qué bien. ¿No? Ni modo de, de obligar, tenemos la libertad de andar como queramos mientras no molestemos a terceros, ¿no? Sí. ¿Verdad? Eso sí. Entonces, pero pues ahí vamos, ahí vamos poco a poquito. Poco a poquito, pues también llegamos lejos, ¿no? Sí. ¿Verdad? Porque, vuelvo a repetir, y, y, y sigo lo mismo, las costumbres ya, cam ya cambiaron. Sábado y domingo. La gente se ponía su garrita, ¿no? Y sus zapatitos. Ahora no, a lo mejor como toda la, la semana andan con el traje, con la corbata. Sábado y domingo andan todos pachatados. Sí. No es cierto, no, la verdad. No quiere decir que andan andrajo, andrajosos, ¿no? Andan no, con bermudas, ya, andan con, con guarachos, exacto. Andan con guarachos, ¿no? ¿No? Y antes no, no, no. Ah, que salí con la novia, que ir a bailar, que ir al cine. Ah, no, pues una bollerita, ¿no? <risa> o sobre todo para ir a bailar, había que ir. Ahora sí que de bien este. Sí, y ahorita ya no es así. No, ahora ya no, ahora ya, bueno, de repente ya, ya está más relajadito en ese sentido, ¿no? Pero... De, de los clientes que usted tiene, eh, la mayoría son mujeres, hombres, también. No, desde luego la mayoría son hombres, sí, son hombres. Pero sí, los damas también a veces se, se animan, a veces se animan y pues, las atendemos, lógico, ¿verdad? Eso es natural. Pero sí, también las damas a veces se animan. Se animan. clientes de, de años que siguen llegando con usted? Uh, le digo que cambió la, la situación un poquito en el sentido. Digamos, por decir, yo antes tenía, la, la, voy a decir que por decir la palabra, la antigua generación de empleados de teléfonos, sí. aquí me llegaban muchos, pues ya cumplieron su ciclo de trabajo. Ah, muy de vez en cuando me llegan a pasar, pues ya no trabajan aquí, ¿no? Ya están jubilados y todo eso. Los conocí muchachos jóvenes, ¿no? Y a veces por ahí llegan a venir, pues ya por cualquier otro asunto, ¿no? Y yo luego, ¿cómo le queda? Y ya hacemos la plática. Digo, ¿qué? ¿Cuántos tienen de jubilado? Ya me platican. Dice, no, pues ya cumplí. ¿Y de cuántos años de servicio? No, pues que de tantos y que acá. Dice, porque se presentó y de una vez había que aprovecharlo. Y de una vez, sí. de una vez, mejor, dice, porque a lo mejor nos deja enchufando en la loma, porque también la política en teléfono ya ha cambiado sí. mucho. Y que luego, si no, también si hay personas que se jubilan más tarde, luego no les dan la jubilación completa. Sí, sí, sí. Es, sí. Es, Sí, así, así me, me da. Algunos, no, no, quiero decir que todo. Pero algunos, ¿qué pasó? Dice, no, y si ya estaba medio crítico la situación, dice, ya estaba medio crítico y era preferible, hubo oportunidad y mejor 
no me jubilé al 100%, pero ya al 80%, por decir algo, pues más vale que a nada. A nada, sí, a nada. Y dice, así que más vale. Porque ya la, la política estaba un poquito complicada, dice. Ahí, la política de trabajo estaba complicada y más valía. ¿Hubo oportunidad? Vamos a dejar que seque tantito. Dice, ¿hubo oportunidad? Y vuelvo a repetir, ¿no? Me dice, ¿no? No al, no al 100%, pero sí al 80%, porque pues es muy bueno. ¿no? Es muy bueno porque, pues, qué bien, ¿no? Y algunos sí se prestan, ¿no? Porque en este, en este lugar, ¿cuántos años llevo? Aquí en este lugar ya tengo 40 años, así como un poco. Sí, ¿Verdad? Sí. Bien, por eso puedo repetir a muchos de los conocí jóvenes, ¿no? Cuando vino de la Maconzaba, fue presidente de la Madrid, vino a inaugurar ese edificio. Ahora sí que, por decir el nuevo, ¿no? Ah, porque entonces usted, cuando usted llegó aquí, el edificio era nuevo. Sí, sí, el de acá. El de 190. Porque el otro, el que le dicen el rojo, pues ese ya tiene más años, ya ¿no? tiene ya muchos años. ¿no? El que está. Están contigo los dos, ¿no? Pero es el nuevo, por decirlo. El que está acá, eso fue cuando vino de la Madrid. Y sí. Entonces, pues sí, me llegaban bastantitos de por allá, ¿eh? Ya al correr de los años, pues unos los cambiaron de de oficina, de sucursal, alguna sucursal, otros ya cumplieron su ciclo de trabajo, pues ya están jubilados y cosas así. Pero ahí vamos, ahí vamos. Al pasito, pero ahí vamos, poco a poquito. ¿Y ahorita en qué, qué días se está trabajando? ¿Viene de lunes a viernes? Lunes a viernes, sí. ¿Y en qué horario viene? Pues digamos que viene de las... Según como está el tráfico para llegar aquí, pero vamos a poner las nueve, nueve y media, las tres y media, porque ya después ya no, ya no hay nada. Ya lo tengo medido, ¿verdad? Te imaginas 40 años, no, no voy a tener medido. ¿Y mañana que es eh, 15 va a venir o...? Ah, pues lo estoy pensando. Pero yo creo que sí, sí, vende, porque hay unos que casi... Por no decir la mayoría, he oído el comentario que probablemente nomás van a trabajar mediodía, mañana. Parece que así oigo, ¿eh? ¿Va a celebrar? ¿Va a ser algo para mañana? Pues vamos a ver, aunque sean unas tostadas, pero ahí haremos unas tostadas. Y iremos al palacio de allá de, de ah, Nesa. Ah, de, ah, de Nesa. Nunca he ido al, al palacio. ¿No? No, nunca he ido de aquí. No, siempre hay mucha gente. No, eso sí. No, sí, hay mucha gente. Hay mucha gente, aunque ahora ya un poquito, está un poquito más ordenado. Antes estaba un poquito sí. más desordenado eso. Sí, ahorita ya pusieron ahí este, esas rejas ahí para el grupo de gente. Sí, ya hay un poquito más de control. Pues yo me acuerdo, ¿no? Porque pues, yo soy, de, ahora sí que soy de aquí y yo me acuerdo me llevaba mi mamá, mi, mi papá, que íbamos acá, yo me, me acuerdo y... Y era hasta complicado y peligroso ir, porque tronaban los cohetes y les aventaban a la gente. Sí, en serio, sí. No, no había mucho control. ¿no? Ahora no, ahora, cuidado, que aventemos, yo, que aventé, simplemente con un huevo de harina los andan, los andan deteniendo. Sí, sí, ya, 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 ya. Sí, 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 ahí anda vigilancia de civil y el que anda ahí de maloso que, con los huevitos de harina, que a los ojos y todo, pues sí pueden molestar, pero los, los detiene, ¿no? Entonces usted va a ir al Denesa, ¿por ahí vive? No sé. Uh, está cerca relativamente, ¿no? ¿no? No muy cerca, pero relativamente está cerca. ¿Qué diré de aquí a...? Um, un poquito más de aquí a, al Monumento de la Revolución. O sea, relativamente está cerca, está cerca. Además, a mí no, no se me complica porque a mí en un momento dado pues, me gusta caminar. Desde chavo pues, nos enseñamos, a, nos acostumbramos sobre todo a caminar porque yo fui a la primaria, ¿no? En ese tiempo. ¿Y qué camión y qué camión? No había que ir caminando. No, estaba muy lejos, pero sí estaba 
de ida y de regreso, pues era un, un buen rato de caminata. Vuelvo a repetir, qué camión, ni qué pecera, ni qué come. A, a pie, no nomás yo, ¿no? La mayoría, todos. Todos teníamos que irnos caminando. ¿Y ahorita para venir a trabajar aquí, cómo se viene? En la mañana, en la mañana como a ver si el micro o no, pues creo que son los locos, no eran muy, muy temprano el servicio, pero vengo una combi al metro, ya bordo el metro, transbordo, ya, me, ya llego por acá, aquí a San Cosme, metro San Cosme y ya de ahí ya me vengo caminando. Ya ve que le acabo de decir que me gusta caminar. Sí. Pues no, créanmelo sinceramente que el caminar es recomendado tanto por médicos como por psicólogos. Sí, serio, ¿eh? Y yo tenía una amistad ya hace tiempo que no lo veo, compañero también de, de labor. Y andaba mal, ¿no? Andaba mal en la cuestión de, de, del famoso estrés y toda esa cosa. Y dice, ¿qué crees? Dice, Fui a ver al psicólogo y me dijo que caminara. Le digo, no, pues sí camino. Y dice, no, no, no. Pues se trata de caminar relajadamente. Porque toda la gente sí. eh, camina porque va a su trabajo. Pero va con la presión. Sí, hijo, sí. hijo, se me hace tarde. No, no. Y caminar es relajado. Con un ejercicio, como un relajamiento. Eso es caminar. Caminar es lógico, todos caminan. No, pero... ¡Ay, híjole! Ya se me hace tarde, voy a la escuela, voy a un asunto. Y no, van presionados. No, a caminar, relajado. Y es terapia. Y es bueno tanto físicamente como emocionalmente. Y sí sirve, ¿eh? Sirve. Sirve porque el caminar, pues... Lo hace que no esté uno, ahora sí que inactivo de, de, ahora sí que de las piernas, ¿no? Para poder seguir adelante. Sí, porque entonces usted guarda su carrito aquí cerca. Sí, acá a la vuelta, en un estacionamiento, ahí me dan oportunidad. ¿Cuánto tiempo le toma montarlo y la...? Pues una media hora. ¿Una media hora? Sí, una media hora, o sea... Y le acomodo las cosas y, y lógico, ya en la tarde pues también, ¿verdad? Hay que, en cierto orden, ¿no? Para guardarla. Porque si todo eso bola, pues, sí. y no lo acomodé bien, pues hay que, ya se hace hábito, se hace hábito. Ya lo hace automático. Sí, se hace hábito. Ya llega la hora, digo, ya, ya, ya sé por dónde empezar, ¿no? Porque ya sabe por dónde empezar. Y empiezo y hago esto, ya lo guardo y ya al último bajo esta cosa, ya lo amarro y vámonos. ¿Y ya... o...? No, pues tiene sus rueditas. Sí, tiene sus rueditas y... Eh, así que rueda bonito. Sí. No. 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 Yo lo hice también pensando, porque en aquel tiempo, cuando empecé por acá, no era tan, tan fácil conseguir un lugar para guardar las cosas, ¿eh? En aquel tiempo no era tan fácil, no era tan fácil. Ahora, porque ya muchos estacionamientos permiten guardar, no nomás a nosotros, sino también a los vendedores, y, y, y ya acá. Pero antes, digamos, un estacionamiento por los, por los carros, por los coches. Y era una pachanga para ir este, a, a sacar un permiso que, que lo guardaran. ¿no? Porque ahí eh, en ese tiempo, que un momento dado donde guardaban, bueno, guardábamos varias personas, ya no hubo oportunidad porque iban a cerrar. Y fui a un estacionamiento y que había, había que ir a la oficina del estacionamiento. Y, oh, y por, un, por una chiquita de bolero. Y que tiene casi, casi como hacer un contrato con pensionado, ¿me entiendes? Oh, no, mucha vuelta. Pues no. ¿No? No, no, no había oportunidad, les voy a decir, ¿no? 
No había personas. Y dice, es que tienes que ir a la oficina y que tienes que ver. Uh, que la canción. No, no, no. no. Y era un poquito más complicado donde guardar. Entonces, yo al guardar todo nada más queda la pura silla, ¿me entiendes? La pura silla. Entonces guardaba aquí, yo aquí a la vuelta. Aquí en Antonio Caso. Ahí guardaba. Ahora es un laboratorio de chopo. Sí. Y entonces el encargado en ese entonces... Me dice, ¿no? Una tarde que llego, dice, ¿qué crees? ¿Qué pasó? Dice, si ya les voy a cobrar, no, así que por la guardada, ya les voy a cobrar más, ¿no? Lógico. Ah, caray. ¿Y qué? ¿Cuánto va a ser? ¿Qué? Al mes, ¿no? ¿Cuánto va a ser? Tanto. Digo, ¿y qué? ¿Todos van a pagar igual o cómo está? O por, depende de que cada quien el giro en lo que trabaje. Digo, ¿y a poco vas a comprar, vas a cobrar parejo? Dice, sí. Digo, ¿cómo estás cobrando, man? ¿Por giro o por espacio? Todos parejo igual. Digo, es que no me parece justo. ¿Cuánto está pagando el amigo en el puesto ese de fruta, no? Pues te sota el grandote. Dice, igual, ahí está, mano, fíjate. Yo no te ocupo ni la mitad del espacio, te de ellos de pagar la mitad nomás. Sí. No, ya se me puso así, ¿no? Ya me hizo la rebaja, ¿no? Pero sí, no, porque le digo, no, pues qué pasó. ¿Estás cobrando por espacio o por el giro de cada quien lo, lo que trabaja? No, todos parejo. Se me hace injusto, le digo. Sí, porque es. Este ocupa doble espacio, más que yo. Yo te debería de pagar la mitad de lo que él paga. <risa> Pero sí me hizo una rebajita, ¿no? Ah, qué bueno, porque pues... Eh, es que a veces... Es, aparte solo es el, el pedazo de... El... Es que a veces hay compañeros que a veces hablan un poquito de más, ¿no? Que se ganan los, los miles de pesos o los X, y que ya sabe qué, ¿no? No es cierto, no es cierto. Hay chamba, a veces talento y todo eso. Y vuelvo a repetir, aparte de la situación puede ser también, ahora sí que económica, ha bajado la chama. Y volvemos a lo mismo. Los tenis, pues lógico, no se ponen tan fácil, ¿verdad? Entonces, al comentario a veces pues, con los compañeros dice, híjole, yo me hice cinco boleadas. No, pues yo me hice seis en el día, ¿eh? Ya no es bien. Muy poco. ¿no? Eh. En comparación de, por ejemplo, cuántos que hacía antes. Pues vamos a decir antes, pues, ¿qué decir? Vamos a, a poner un promedio de 10, 12 bolianas. ¿no? Podía bajar a 7, a 8. A lo mejor en un momento dado que decía, o sea, ahora sí me, me di el rayón, así la palabra, pues ya me hice 20, no, pues ya era la altura. Ahora sí me. Te baleaste, te rayaste, ¿no? Claro, eran pocas ocasiones, ¿no? Lógico. ¿no? Pocas ocasiones, pero pues sí llegaba uno a ello, ¿no? A llegar a las 20 boleadas. Pero vamos a hacer un promedio de 10, 12 boleadas, 8, así fluctuaba, ¿no? 8, 12 boleadas. O sea, y más o menos se defendía uno mejor, ¿no? Lógico, ¿verdad? Sí. Y ahora pues ya no tanto. Ahora ya no, ahora ya está más lento y todo eso, pero ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Está bien, está bien que se... ah, esa, esa es la base, esa es la base de la salud, porque ya, ya ve que ya, ya más o menos le dije, ¿no? Ya le dije, ¿no? Teniendo la salud, pues ya no pagué consulta, sí. ya no pagué medicamentos, pues ya me ahorré una lana, ¿no? Sí. No, pues si ya cualquier cosa ya, ¿cuánto cuesta? Ya sé. No, yo lo que me trae movido es cierto dolorcito, ¿no? De, creo que le, le comenté, ¿no? En otras ocasiones, el nervio asiático. Entonces estaba yo con Pablo, que están anunciando mucho ese dolor neurobión y todo eso. 
pero pues están caídas las pastillas, dije, no, mejor compro similares, la verdad, con dos, con dos cajas, compro los de una de, de los nervios. <ríe> Al fin y al cabo, pues es para lo mismo, para el dolor. Y aparte de eso, pues puede ser nada más mental, ¿no? Porque también puede, le ayuda a uno lo, lo mental, no, sí me va a ayudar, me va a calmar, me va a dejar trabajar, me va a dar, me va a dejar hacer lo básico. ¿Qué es? Caminar, poderse mover. Porque así con el dolor, así en el ciático, cuando de verdad me dio, así este ni este movimiento que estoy haciendo así ahorita, no podía ir a hacer. Porque me dolía que olvidé eso. ¿no? Eh, Esas son los, las famosas vértebras, las lumbares, son las que afectan ese nervio. Es el que afecta en ese nervio. Y también un sentido por la posición al trabajar. Sobre todo cuando está un muchacho que se cae uno jugando fútbol y todo eso. Está un muchacho, ah, no pasó nada, pero se va uno lastimando. Y al correr de los años pues nos cobran la factura, pagamos factura. Todos tenemos que pagar factura. Por una cosa, por otra. Si abusamos en esto, en aquello. Pagamos factura, pagamos factura porque es natural, nos, estamos, nos vamos desgastando. Si las máquinas se desgastan, pues nosotros somos más que una máquina. Somos más que una máquina, todavía una máquina, fue contra una refacción y ya sigue funcionando. Y nosotros, y nosotros somos muy libres, ¿verdad? No tan fácil vamos a conseguir un riñón sí, o un hígado. Es y un corazón. Menos, va a estar más complicado, ¿verdad? Sí. Y veo ahorita que trae su, la gorra de Unión de Asadores de Calzado, del de, DF. Sí, del de de DF. Porque esa gorrita ya tenía años. ¿no? Hasta ahora, probablemente, te entró Morena, un poquito antes, creo, ¿no? Ya sí. lo hicieron, lo hicieron que fuera probablemente otro estado para tener más, más autonomía sí. políticamente. Y tiene también ahí el logo de, del oso. Ah, del, 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 ahora sí que del material del trabajo. Sí. Y, y no, o esa gorrita ya tiene muchos años, por eso es del DF. Ahora ya ve que es de México. Ciudad de México, Ciudad de México. <risa> Ahora todavía en las este, vehículos hasta oficiales, llámese por decir la basura, no sé si no lo han querido renovar, todavía dice delegación Cuauhtémoc por decir algo, ya debía decir alcaldía, ¿no? Sí, porque ya es alcaldía. ¿No? Y sin embargo, pues muchos, a lo mejor todavía no han dado el presupuesto a ese camión para que le den el nuevo holograma, y, y por eso le pone delegación Cuauhtémoc. Ellos son los primeros que habían de ponerle, ¿no? Alcaldía, y todas las alcaldías, ¿no? ¿Por qué? Porque hablamos nada más a la conveniencia. A la conveniencia. Y ya es su playera de Paxa también. <risa> sí, sí, esa era de la Paxa. O sea, yo traigo del oso y la Paxa ya como que desbancó a, a, al oso, ¿eh? Ya lo desbancó. Ya muchos compañeros usan Paxa. Y antes era del oso. Pero ya, ya la Paxa ya, ya alcanzó a desbancarlos, ¿eh? a, a los del oso. Porque el oso tiene años, años. En aquel entonces la competencia del oso era el Amberes. Amberes. La grasa Amberes. Pero esa grasa nunca servía. Tenía mucho, a, mucho solvente, mucho garras y se atoraba el cepillo y el trapo. O sea, casi no, no, la, no la usábamos. No la usábamos. Poca, solamente de emergencia. Ah, una grasa. No, pues no tengo veloso, tengo amberes. Pues ya, el amberes, pues la cosa que tenga yo con qué trabajar. Pero no, se atoraba el cepillo. No, no. Tenía mucho aguarrar, tenía muy solvente. No, no estaba recomendable. Pocos poco la usaban. Pocos compañeros usaban en aquel entonces que creo que ya ni hay amberes, le hacía la, la competencia al oso, pero el oso era la, la tradicional. ¿Y usted que ha bajado como de calidad? 
eso ya uh, o sea, en, en un momento dado sí bajó un poco de calidad la, la, el oso ¿no? o sea fueron, a, fueron allá en la unión los directivos no con nosotros con un cierto sector que nos llamaron va, van a venir los del oso una plática porque habían sentido ya calambres de que se había bajado la, su compra de su producto y dijeron que que no, que porque tenían una fórmula para primavera, según ellos, ¿eh? Y tenían otra fórmula para invierno. Mentira, debe ser una fórmula general, pareja, ¿no? Hay, hay horas de invierno, van a ser las de invierno. Ahora es primavera, van a ser las de ¿Cuál primavera. ¿Cuál es la diferencia? Pues, ¿cuál es la diferencia? Aunque la, aunque la hayas hecho para la primavera, no la vas a usar en primavera, porque la tienes almacenada. La vas a usar para invierno, sí. o al revés. Ah, es primavera, voy a utilizar esto. Pues sí, ah, esa es la de la primavera. No, no, no. Ya no va a ser el, el puro cuento. El puro cuento, ¿por qué? Porque bajó la calidad. Bajó la calidad. Entonces, cuando ya la mayoría de compañeros, o muchos compañeros, comenzaron a cambiar de producto. Comenzaron a cambiar porque ya la grasa estaba aguada. Aguada. Y aguada, aguada, aguada. Yo tengo un pequeño truco, ¿no? Tengo un pequeño truquito que lo acostumbré, lo acostumbré. Claro, ahorita ya, ya, este, ya pasó, ¿verdad? ¿Cómo está el trapo? Un poco frío. ¿Para qué es? Y húmedo, es para mantener la grasa, para que no se derrita. Exacto. Ah. Exacto. Sí, es cierto, porque por el calor se aguada, ¿no? Ajá. Sí, así es. Y estando, aparte de eso, pierde la fuerza precisamente del brillo porque se evapora, ¿sí? Con el calor se evapora. Ya hay una cosa y hasta se va más rápido, ¿no? Porque está aguada y, no se, y se aprovecha menos. Ya, ya perdió su fuerza, por decirlo así. Ya, oh, es buen truco. <risa> ya perdió su fuerza. Entonces, así, así ya nos comenzaba a llegar el oso, bien aguada la grasa. Entonces, por eso fueron los amigos, los directivos, los ejecutivos y nos aventaron el cuento de que no, que, que la fórmula de invierno, que la fórmula de primavera, y pues no bueno, la creímos, ¿no? la verdad, no bueno, la creímos. Y ya comenzamos, vuelvo a repetir, a cambiar de, de marca. ¿Por qué es la que utiliza ahorita usted Paxa? Y... Nada más Paxa. Que es la misma casa. Ah. Es la misma, además que o sea, esta sale mejor. Bueno, para, para mi gusto y para mi ver, esta sale mejor. También esta se defiende, pero esta sale mejor. Porque está más durita, y esta está más aguadita. Por eso es el, el, la, trapo, el trapito, sí. para que no se me diga. Hace años aquí junto a mí venía un amigo un nevero, ¿no? y cuando le estoy practicando, ¿no? de, de, eso, de hace años, que la grasa ya estaba ya, aguada y le decía, dame chance, la envolvía yo en mi grasa, en una bolsita, y digo, dame chance ahí meterla en tu nieve, ahí bueno, no en tu nieve, ahí, ahí en tu tonel, ¿no? ¿no? En el hielo, para que no estuviera tan aguada la grasa. Sí. Y más ahorita que estaba haciendo algo de calor. Eh, eh. Ya la echaba yo ahí, ¿no? La, la grasa para que se ayudara, que se ponía, que un, un poquito durita, sólida. Porque entonces usted diría que una grasa es buena cuando es un poco más sólida. Es... Sí, exacto, exacto, porque tiene la, está, está concentrada la fuerza, la, la química que trae, ¿no? En la preparación y al, al derretirse pierde la fuerza, se evapora. Es sí. como es como el tíner, por decir algo. Lo dejo destapado y qué sucede con sí, el tíner. Se evapora. Evapora. Sí. La gasolina pues no se evapora tan rápido como el tíner pero se pierde la fuerza sí, sí, sí. para lo que es, para desmanchar. Sobre todo la gasolina blanca, que es la que yo uso, eh, sobre todo es la, es la que usan en tintorería. Esa. Y si es una, es una gasolina que ya perdió la fuerza, ya no desmancha. Es como a lo que venden, que una cerveza que no es cerveza, es esa tela al tonto, es mejor me tomo un refresco, Ay, esa cerveza, es cerveza, pero, 
Pero no sabes hacer, hacer cerveza. No, pues no sabes hacerle al tonto, mejor me compro un refresco. No, si vos tomas una cerveza, pues me tomo una cerveza. Nada más que pues, esa, esa, esa es la famosa metadoxenia, ¿verdad? Ay, tómate esa cerveza que no, que no es cerveza. No, oh, pues viene con todo y acá me está bien. Sí, la light. <risa> No contiene cero alcohol. Ahora no, pues ya, lógico, todo va cambiando, volvemos a lo mismo. Y, y es así, es como una salsa. ¿Cuál es? La de volcaneto, Marta Jalita. Pero, pero a la rapidez, licuadora y ahora ya venden los, los pomitos de salsa, ¿no? Las tortillerías, la de acá. Pero no, 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 no es igual. No es igual. No es igual, tengo una cuñada. A ella le gusta lo rústico, ¿no? Si le digo, ay, coñadita, hasta allá viene a hacer unos chelaquiles, hace chelaquiles, pero de la tortilla de la dura que fue guardando. Ah, ya ella la fríe, ya se todo. Ajá, y, y vuelvo a repetir, ya hay bolsas de chilaquiles, ¿no? Ya, ya está, nada más echarlos allá, la, pero el sabor no es el mismo. No, no es el mismo. No es el mismo, ¿no? Porque sí, las mamás se afanaban, yo iba, yo iba a... Yo, como soy el mayor de los hermanos de Chavo, pues yo era el que hacía los mandados. Yo iba temprano por la masa. ¿Qué tortillería ni qué tortillería? Todavía no había tortillerías, ¿no? Había unas, unas, unas que otras señoras que ya preparaban las tortillas, pero ya después más en forma, pues ya fue, hubo tortillerías, ¿no? Porque todavía eran de petróleo. Porque justo me comentó la, la vez una de las veces que había venido que, and, que una vez el oso les hacía como festivales o algo así. Sí, no sé, esa ocasión nos hizo, nos hizo festival. Y okay. sí, una vez nos hizo ayer en, en la comunidad de los doctores, en un teatro, que era de Silvia Pinal, algo así. Nos, nos hizo un festival, fue de, voy a decir que del musical, fue la, ¿cómo se llama? Ana Bárbara. Y el, el agropero. Sí, nos hizo. Digo, al vecino nos hizo, ¿no? Lógico, nos invitaba. Hizo como dos, tres festivales. Hizo dos, tres festivales. ¿No? Ya no, ahora ya no. ¿No tienen como festivales ahí en la ciudad? ¿No hay eventos o algo así? No. Este. La que nos despide las licencias, que es la dirección de trabajo, de vez en cuando nos da ciertos, ciertos cursos. Precisamente no este miércoles, sino el anterior nos dio un curso. Más que, no, 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 no traigo tu apellido. Y este, es de la licencia. Pero nosotros trabajamos bajo, bajo un reglamento. Bajo un reglamento, que es precisamente ese es el que nos ampara. Para que los policías no lleguen. Para que, a para que nos. Esta es mía. Secretaría de Trabajo y Ajá. Entonces, esa es la que nos expide los documentos. Por eso acá se nosotros no nos molesta, porque ya saben, desde el día público, sí. que nosotros estamos a. Bajo un reglamento. Sí. Entonces, estas, esos amigos nos dan ciertos cursos en el momento dado. El miércoles pasado dieron uno de eh, tirar de género y cosas así, ¿no? La cosa es, ya saben, ¿no? Que ellos presenten sí. supuestamente trabajo. Exacto. Pero, ¿sí? Ay, nosotros estamos haciendo. Labor social. Ah, sí. ah sabemos el, la, la, sí, de, qué se, de qué se trata, ¿no? Pero pues nosotros vamos, pues, 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 pues hay que ser diplomáticos, ¿verdad? Si ellos son los que piden esto, pues para que no le pongan peros, ¿no? Sí. ¿Sí o no? Sí, sí. Como... Y, este, y, y entonces la unión no les da como beneficios o algo así. Ahora ya ha estado un poquito crítico la cosa, porque en un momento dado, en un momento dado, nos daban una ayuda, digamos, en el fallecimiento, o sea, el servicio funerario, ¿no? Porque es caro. ¿no? Sí. Entonces, digamos, el secretario, el comité ejecutivo, se encargaba de, de contratar cierto servicio en X funeraria y ahí a nosotros nos daban. 
a nosotros nos daba plenamente, por decir la palabra, gratis, ¿no? Como una prestación, vamos. ¿no? No, pero financieramente, pues de dónde se, de dónde se agarra el dinero. Entonces tiene que haber una manera, una entrada de dinero para poder solventar ese gasto. Porque por arte de magia, pues no se puede hacer. Por arte de magia, nada. ¿no? Y, y una ayuda en medicamento. Una ayuda de mil pesos al año. Al año. No es, a, no es acumulativo, ¿eh? Porque no sé si conozca usted una, una asociación que se llama Weibo. ¿No? Es precisamente a nivel, a, a nivel internacional. No, esa nuestra organización tiene como 80 años. Porque más antes, más antes era ah, un gremio de limpiabota, por decirlo. ¿no? Ah, sí, pero ya se cambió después. ¿no? Sí. Entonces, digamos, a partir de Luis Echeverría, que él pone en 1975, entró un reglamento que es el que si trabajamos bajo ese reglamento. Él fue, eh, hizo el, ese, este, ese reglamento que en ese parece entonces el, el secretario de trabajo era Porfirio Muñoz Ledo y en esa época fue en el 70, 1975 entonces ya es cuando se hizo este reglamento porque a nosotros, al decir nosotros también la panel, los policías nos levantaban y aún teniendo la silla pero como no estaba muy, muy bien reglamentado muy bien regularizado nos la hacían una así que nos la hacían cansada ¿entiendes? entonces antes no era, no era vía pública, antes eran las panes, ¿no? los, los policías preventivos. Como, bueno, y va, va, y ahora vas para arriba, y también tú, y, y va. Y si te pones a mano, pues te doy chance, si no, va. Los policías eran los de acá, ¿no? Digo, pues yo viví esa época. Yo la viví, voy caminando, y ambulante, y me das un policía, una patrulla, a ver, a ver, que te permiso, que acá, y en aquel entonces, no, que no, que acá, no, pues hombre, que de acá. Había de policías a policías como siempre. A veces de cajón querían que les diéramos la bollada gratis. Nada más porque eran policías. No, no, a veces ni las gracias daban, ¿no? Y pues, ah, quédate callada, sí, ¿no? Pues me la vas a hacer cansada. No para que no me la hagas cansada. Así era. Así era la jugada en aquel entonces. Entonces, precisamente el reglamento, cuando el Luis Echeverría fue con esa intención, para proteger a los no asalariados. Que nosotros, digamos, al decir nosotros, son siete organizaciones las que pertenecen a ese grupo de no asalariados. Claro, ahí entre ellos, en esas siete organizaciones, estamos nosotros los asalariados de calzado. Es cuando ya formamos Unión de Asalariados de Calzado, ya no de limpia voz. Eh, Porque sí cambió el nombre, ¿no? ¿Usted cree que el nombre de limpia bota será no tan respetuoso? Pues no, porque en un momento dado pues nos dicen bolero. ¿Usted qué prefiere? ¿Cómo prefiere que lo llamen? Eh, ¿Hacer de calzado? No, 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 es que eh, todo, todo depende de la, en la manera en que lo digan. Porque hay personas que lo dicen en un momento dado despectivo. ¿no? Yo ¿Incluso tenido... hasta la fecha? ¿Eh? ¿Incluso hasta la fecha? Sí, hay algunas. Sí, sí, sí. sí. Hay algunas personas aquí y yo me pongo a hablar con ellos, ¿verdad? Digo, se les olvida una cosa principal. ¿De cuál? Que los boleros, asiadores de calzado, también somos personas y también tenemos derecho y sentimiento. Tal vez me llega, ¿no? Que su compañero, que así, que me dijo que acá, algo le debe haberse dicho. Porque nosotros, nosotros estamos para dar servicio, pero en cierta manera, como debe de ser. Me llega un tipo, ¿no? Porque una vez me llegó uno. No, bam, bam, bam. Me dice, dame una boleada, güey. No, no, no. Le digo, no, 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 con calma, mi amigo. Aquí nos vamos a respetar o qué? Güey, pues que nos conocemos. O, Exacto, o eso qué? ya es como para tus amigos, si quieres llamar. Exacto. Así, no, no, alguien que sí, sí. Sí, ya se me dijo. Oye, ¿qué? ¿No podrás una, darle una boleada, güey? No, 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 mi amigo, ¿qué pasó? Vamos a respetarlo. Y una vez yo creo que me imagino, me imagino, ¿eh? era licenciado, abogado, ¿sí? ya ve que ese edificio que está allá adelante ah, es de juzgados. Ah, me sí, imagino, sí. ¿no? Está allá adelante, es juzgados. Me imagino, ¿no? 
Me imagino que andaba de mal humor. Me imagino, ¿eh? Porque se me puso medio pesado el amigo ese. Y yo boleándolo, ¿no? Mamá, mamá, mamá. Y me dice, no, es que me. Dice, me tienes que respetar. Dice, dice, me tienes que respetar. Ah, le digo, exactamente. Yo lo tengo que respetar a usted, pero usted también me tiene que respetar a mí. Ah, porque me dice, no, 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 dice, ni, ni te rías. No, no, no me estoy riendo. Dice, si, 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 si yo quiero, dice, te doy bote. Bote, o sea que me mete a la cárcel, ¿no? Digo, bajo qué cargos. No, porque me dice, si yo quiero, te detengo, que te mando a bote. Digo, ¿sobre de qué cargos? Yo boleándome, ¿no? ¿Me entiendes? Yo boleándome, ¿no? Y acá, digo, ¿sobre de qué cargos? Yo lo ganaba medio enojado, ¿no? Entonces ya, vamos, bueno, vamos, bueno, ya comenzó a lo terminé de bolear. Y yo dije, entre mí ahorita va a venir lo principal, el cobro. Que no se lo iba a querer pagar. Eh, a eso iba yo. Y dije, ahorita va a venir lo principal. Y hace años de eso. ¿Cuánto es? Por decir algo, ¿eh? Cinco pesos. Eh, llegamos a cobrar cinco pesos. Y dije, uh, me dio propina. Aquí lo sé levantando, cuando se me pone muy pesado, lo sé levantando. ¿Sabe qué? Con todo el respeto, no lo voleo ya. No, que no lo voleo. No, y que como me voy? Ah, hasta gratis, ya no le cobro lo que le puse. Se lo estoy dando gratis. Y el otro, mira, siento. ¿Por qué? Porque hay unas personas que no quieren a uno humillar y no ganar. Porque, oh, pues por eso te voy a pagar. Ah, pues claro, que, que, que sí, que uno que se lo soy yo gratis. Pero el que me lo me vaya usted a pagar, no le da derecho a que me quiera ofender, ni a humillar. ¿Pero usted cree que las experiencias ha tenido más experiencias con eso? Ah, afortunadamente, ya, ya dije que, qué años tengo aquí. Nunca de los nunca hemos tenido aclaraciones y tal vez discusiones, pero nunca pleitos. Por eso yo corto por los años. Corto por los años porque no ha tenido la experiencia, ¿no? Ciertos zapatos que ahora estamos hablando que de tenis y que gamusa, y yo sé que no es conveniente porque a veces no, es educación de gamusa porque no es gamusa, es de tela, es de tela y al humedecerse, eh, sobre todo con los colores claritos, eh, tienden a, a oscurecerse y la persona en un momento dado piensa que ya se mancharon. Entonces para evitarlo, cortamos por lo sano y no damos el servicio. Bueno, yo no doy eso. Hoy viene una lavadita, no. No, no. No la busco, no, yo no la busco. Sí, no, mejor. ¿Por qué? Porque ya me pasó, ¿no? Y para estar discutiendo, ¿no? Unos café claritos. No, pues una lavada, pues aquí con el tontote este, ¿no? O sea, nada, nada, nada. Lógico, con la humedad. Pues, y ya me los manchas. No, mi amigo, porque están, están húmedos. Ya en el momento que se seque y ya agarra su color. No, pero que está. Ya discutimos y no tiene caso. ¿Para qué discutimos? Mejor cortamos con los años y adiós. Hace precisamente hace en la mañana pasó uno, ¿no? Y pues yo, pues uno ya, más o menos ya se da uno cuenta. Y esos zapatos eran cafés. Otro color, me imagino. Pero los habían pintado de negro. Y me dice, el amigo este, ¿no? No, no, este, no tiene cinta. Y sí tengo. Pero yo, yo luego me di cuenta que es piel sintética y es un problem, eso es problemático y en primera yo para hacerle un trabajo le tengo que quitar todo lo que trae para que de verdad agarre más o menos y no me va a pagar el trabajo Pero, por ejemplo, un trabajo así como él, él piensa que nada más se debe poner la tinta no la condición antes que nada la condición para pintar unos zapatos es que la piel absorba la tinta la idea es que la, que la absorba, no que quede encima, ¿me entiende? Pongo, 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 pongo la tinta y quedo encima, no, la idea se, se, se barre, sí. se limpia, va, no, la cosa es que la chupe, por decir la palabra, que la, que la piel absorba la tinta y ya no tan fácil se va a despintar. Pero la, la piel sintética no la absorbe tan fácil. Me puedo acabar el frasco y se barra. Y se barra. Ya salió. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Luis, por
Eh, eh, qué gusto saludarlo. Sí, me dio mucho gusto. Y lo bueno es que todavía me quedo. Sí, ¿verdad? Sí. No, el tiempo sigue su marcha. Sí, exacto. Let me show you the amazing and shiny result on these boots. I think they're looking so, so shiny and rich and dark, so I'm really happy with the result. Let me know in the comments, please, what you think about this interview, shoe shine. And I'm sorry if you can't hear my voice so much in this video. I had a problem with the microphone, so um, I did the best I could <laughs> with the sound editing. Well, in the description, you can find the location of Luis Stan. Also, my Instagram account, in case you want to follow me. My PayPal account, if you want to contribute some shoes or boots to this channel. My Patreon, where I'll upload extra content and behind the cameras. Thank you so much to my patrons. They really mean a lot to me. Well, I hope you like this video. Subscribe, thumbs up, and see you in the next video. Bye. <laughs> Thank you.